India Glitz presents Onapuram 2022 title sponsor Dazzler Return on Dazzle Your Way to Stardom powered by SmileyTrips.com UK and Europe tour expert head abroad from dream to reality and Raga.com a world of music Introducing Dazzler Shake and Cute Nail Polish available in 63 shades Dazzler Shake and Cute Nail Polish at 60 rupees only UK and Europe like tour plan chain do Udan Thane SmileyTrips.com will contact Chega UK and Europe tour ജീവിത <laughs> 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 ഹലോ കൊറേ നാളായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു ആള് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വരികയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ സിനിമ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ആസിഫിക്കുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആസിഫ്ക്ക് എനിക്ക് തരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളേ <laughs> 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ പ്രോജക്ട് എന്താണ് അടുത്ത നമ്മള് നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിൽ ബിജു മേനോൻ ആസിഫ് അലി ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇതുവരെ പത്രത്തിലും മീഡിയാസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും സമയുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത പോലും പടങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്താ ഇത്ര ഒരു ഇഷ്ടം എന്താണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തോ വൈബ് ഭയങ്കര കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടിന് അറിയുമോ കരയുന്ന കണ്ണി ആസിഫും ഐശ്വര്യമായിട്ട് ചെറിയൊരു കാരണം വളരെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉടക്കായി ഇനി രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉക്കരണ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ ആ റാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാവനയായിട്ടാണ് ദിവസങ്ങളോളം ഹാണി ബി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വഴക്കിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭാവനയായിട്ടാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് അലി എന്നെ കണ്ടുപിടുന്ന അടിവാചനാണെങ്കിൽ ആസിഫ് എനിക്ക് സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ മുതൽ ഞാൻ ആസിഫിന്റെ ഒത്തിരി വലിയ ഫാൻ ആണ് കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടപ്പോ ഞാൻ മോഹൻലാലിനെക്കാളും മമ്മൂട്ടികളും ഒത്തിരി എനിക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് സ്നേഹിക്കുന്ന കുറച്ചുപേരുതേ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് കുറച്ചുപേരെ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അവരുടെ ചെറിയൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ് സോണപ്പൂർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഡാസിൽ റിട്ടേൺ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആസിഫിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം സമയത്താണ് എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം സുവർണ അവസരം ഞാൻ തരുവാണ് എന്റെ പേര് അമൃത എന്നാണ് ഞാൻ കൊറേ നാളായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവസരം കിട്ടിയത് ഇപ്പം നമ്മുടെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മമ്മൂക്ക വരെ ഒരു ലേഡി ഡയറക്ടറിൻ്റെ മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അത് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇനി എന്നാണ് ആസിഫ്ഖയുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൂവി ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നെപ്പോലൊരു ആൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വരികയാണ് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ സിനിമ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ആസിഫ്ഖയുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഫ്ക്ക് എനിക്ക് തരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ സ്റ്റോറി നല്ല കഥയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുന്നേ താൻ സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ തൻ്റെ ഡയറക്ടറിയൽ സ്കിൽസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യും എന്തായാലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഡി ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു മടിയുണ്ട
അവര് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടേഴ്സിന് മടിയുണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതാണ് ഒരു ജെൻഡർ തിങ് ഒന്നും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയിട്ടാണോ അതൊരു റൊമാന്റിക് നടനായിട്ടാണോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മൂവി ഒഴിമുറിയാണ് കാരണം ബാക്കിയില്ലാത്തതിലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്നെസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒഴിമുറി ഞാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ ആ സിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ചും കൂടെ അഭിനയ സാധ്യത ഉള്ള സിനിമയിൽ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പോയി കാണുന്ന സിനിമകൾ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പല സിനിമകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് സോ കോൾഡ് പ്രകൃതി പടങ്ങൾ അതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിൽ ആളുകളും അടുത്തു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു പാട്ടും ഇടിയും ബഹളവും ഉള്ള സിനിമകൾ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഹണീബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിനിമയെ പറ്റി ആർക്കും ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെ വന്ന് കണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈവൻ അതിൻ്റെ ഒരു സെൻസർഷിപ്പിനെ പറ്റി വരെ ഉള്ള പ്ര പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പടം ചെയ്താൽ സെൻസർ ബോർഡ് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ആ പടം അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഹണിബി ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ പോലെ ഒരു പുതുമയുള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അപ്പം അതിന് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തിയേറ്റർ സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് തിരിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഇത് ഒ ടി ടി കാണണോ തിയേറ്ററിൽ കാണണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു സിനിമ ഉടനെ സംഭവിക്കണം ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഇപ്പം സി ബി സാറിൻ്റെ കൂടെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ആസിഫിക്കയിൽ കാണുന്നതും അതായത് വീണ്ടും സിബിസാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊന്ന് പങ്കുവെക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം ഞാൻ അപൂർവരാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിബിസാർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഞാൻ സിബിസാറിൻ്റെ കൂടെ നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും സിനിമകൾ പിന്നിട്ട് എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം അതാണ് കൊത്തെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഭയങ്കര വാശിയോടു കൂടിയാണ് സിബിമലയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയകാല സിനിമകളോട് കടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സിനിമ ആ സിനിമ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻസിൽ തന്നെയാണ് സാർ ആ സിനിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാറിന് എപ്പോഴും സാറിന് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാക്ടർ നല്ലൊരു തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോഹി സാറിനെ പോലെ ഒരു റൈറ്റർ പോയതിന് ശേഷം സാറിനൊരു നല്ല തിരക്കഥാകൃത്ത് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹേമന്ത് ഒരു പരിധി വരെ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന് അപ്പം എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു സിനിമയാണ് കൊത്ത് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സിബി സാറും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ റാപ്പോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പൊട്ട ചോദ്യം ചോദിക്കാം സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ കൂട്ടത്തിന് കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇക്ക ഞങ്ങളെ റോൾ മോഡലാണ് ഈ സിനിമ സ്വപ്നം കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മളൊരു സിനിമ നടനാവുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്ത സമയത്ത
എന്ന് അല്ല ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ആവാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാനായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കുക അത് അല്ല എത്ര ഇപ്പം മമ്മുക്കാടെ പഴയ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ മമ്മുക്കാടെ പഴയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ആരാണ് മോഹൻലാലിനെ പറ്റി ആദ്യം ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ന് മോഹൻലാൽ ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വന്നത് അവരവരുടേതായ രീതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ആകും എന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമ നടനാണ് ഞാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞാൻ കുറെ നാള് സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്റെ മോഹൻ വലുതായിട്ട് വരുമ്പോ അവന് ഇഷ്ടം സിനിമയാണെങ്കിൽ അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്നത് സിനിമയാണെങ്കിൽ അവനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്ക് കിട്ടിയത് ആളുകൾ ആഘോഷമാക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ കുറ്റം പറയില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ മോന് അവന് സിനിമയാണ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹയക്ക് സിനിമയിൽ വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സിനിമയിൽ വരണം ഡോക്ടറായ ഒരു അച്ഛൻ ഡോക്ടറായ മകന് എല്ലാം സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോനുള്ള എന്തെങ്കിലും അത് ഒരു അച്ഛൻ മകനോട് കാണിക്കുന്ന കെയറാണ് അതിന് നെപ്പോട്ടിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കിട്ടിയത് എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു തെറ്റില്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് അവർ ഇപ്പം ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര സിനിമ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളുകൾ ഒരു നടനെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഞാനായിക്കോട്ടെ ഈ പറയുന്നൊരു സ്റ്റാർ കിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ആരാണെങ്കിലും നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്താൽ മാത്രം ആളുകൾ എന്നിട്ടും ചെയ്യുള്ളൂ ആസിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയേറെ ജീവനായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വൈഫിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനെക്കാളും ആരെക്കാളും അത്ര മാത്രം ആസിഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ കോളേജിലെ സാറുമാരൊന്നുമല്ല ഏ ആരാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയാവോ ഏത് മേഖലയിലാണ് സിനിമയിലാണോ സിനിമയാണ് മേഖല സിനിമയാണ് ജിസ് ജോയ് ഇയാളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കും എല്ലാ പരിപാടിയും എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങും തൊട്ട് ആരെ വന്നാലും ജിസേട്ടനാണോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് ജിസേട്ടനാണോ അല്ലെ വേറെ ആരാണോ നോക്കുന്ന നോക്കാം അല്ലെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് എന്താ വരാത്ത എന്താ വരാത്ത ഞാന് ഈ ആഷ് കളറിലെ ഷൂ എന്തെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വൈഫ് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല എനിക്ക് ആസിഫ് അലിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതില് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വൈഫ് നൈജി ചോദിച്ചു അല്ല എന്ത് സർപ്രൈസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസിഫിന്റെ കൂടെ മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രി ഒരു മണി വരെ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈക്കത്ത് ജൂഡാനിയുടെ സെറ്റിൽ ആസിഫിന്റെ കൂടെ മിനിഞ്ഞാന്ന് അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ ആസിഫിന്റെ ഡി എൽ എഫിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഓണാഘോഷം നിങ്ങൾ കാണാൻ പൊണ്ടയായിരിക്കും ആ സർപ്രൈസ് സർപ്രൈസ് ഒരു രീതിയിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല അളിയ എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് എന്നെ കണ്ടപ്പോണ്ടോ അളിയ അളിയ ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിസ് ആയിരിക്കും അതിന് വളരെ ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതല്ല കാര്യം ഇന്ന് ഇവിടെ ജമാ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞാല് പറഞ്ഞ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജിസ് ആയിട്ടിന്റെ ആണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ ഗ്ലേറ്റ്സിന്റെ പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ ആസിഫിൻ അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് എന്റെ എന്റെ അനിയനാണ് എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്റെ എല്ലാമാണ് ആസിഫ് അപ്പൊ ആസിഫിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ആഡ് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലോ മറ്റോ ഒരു ആഡ് ഫിലിം വന്നപ്പോൾ മദർ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കന്നഡ കടയുടെ പരസ്യമാണ് ലെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ പരസ്യം സിനിമ എൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിച്ച ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റ
ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ആസിഫിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ആസിഫ് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള പോലെ മാഷ അല്ല എന്ന് എപ്പോഴും പറയും എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചോവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ഓണക്കാലത്താണ് യൂണി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്ത് ആസിഫ് അലി ആ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അതിമനോഹരമായ പരസ്യമാണ് ഇത്രയും വർഷം ഞങ്ങൾ പരിചയം ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ പരസ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴാണ് പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ജിസ് എന്നെ വെച്ചൊരു പരസ്യം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴാണ് അതും ഒരു ഓണം റിലീസ് ആണ് അല്ല ആദ്യം ജിസേട്ടന് ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കണം കാര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം അല്ലു അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലു അർജുനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ജിസേട്ടനാണ് അല്ലു അർജുൻ എല്ലാ ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിസേട്ടനാണ് ഓ മൈ ഗോഡ് പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്ഷമാപണം നടത്താനുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞുള്ള ഫിലിം ഡിറക്ടർ ആയിട്ട് അറിയാം വിജയ് സൂപ്പറും പൗർമി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിടിലൻ മൂവീസിന്റെ ഡിറക്ടർ കൂടിയാണ് എന്നെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ജിസ് ജോയ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടാ പറയൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് മീറ ഒന്ന് വേണം ഇങ്ങനെ കോമ്പയർ ചെയ്യാൻ വരാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും പറഞ്ഞു ഞാൻ വരും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒന്ന് കോള് വന്നു ഷൂട്ട് കൺഫേം ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് മാറാൻ വേറെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും അമ്മൂമ്മ പരിശോ എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുമ്പോ ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് പനിയാണെന്ന് പറയാം സുഖമില്ലെന്ന് പറയാം എന്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു ആരെങ്കിലും പറയൂ ശരിക്കും എന്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷം ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാവം കൂടി ഞാൻ ചെയ്തു ജോഹി ചൗളയും മാധുരി ദീക്ഷിതും പങ്കെടുക്കുന്ന വലിയ ഇവന്റാണ് ആങ്കറായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ആളാണ് വരുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പറയണം എന്റെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല അതാണ് എനിക്ക് ജിസേട്ടനെ കാണുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ അമ്മൂമ്മേനെ ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല സീരിയസ്ലി ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാവുള്ളേ എന്തോ ജിസേട്ടനെ കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മൂമ്മേനെ ഓർമ്മ വരും അല്ല ഈ പറ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാട് ജിസേട്ടാ ആസിഫിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജിസേട്ടൻ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ആസിഫിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അത് ആസിഫിന്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല ആസിഫിന്റെ ബൈ ബർത്ത് ആസിഫിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കഴിവാണ് ആസിഫിന്റെ ബ്രെയിൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില മറുപടികൾ അത് നമ്മൾ പറയില്ല ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ര ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദിവസങ്ങളോളം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും അത് പല പല ടോപ്പിക്കുകൾ വരും അതിൽ സിനിമ വരും സിനിമയിൽ തന്നെ സംഗീതം വരും ട്രോൾസ് വരും ചില ആളുകളെ കളിയാക്കുന്നത് വരും നമ്മൾ സ്വയം കളിയാക്കും പഴയ സിനിമകൾ ഞങ്ങൾ റീവിസിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ എനിക്ക് വന്നത് ആ ലോക്ക്ഡൌണിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട് പോയി കാര്യം ആ സമയത്തായിരുന്നു കൊത്തിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രഞ്ജിത് സാറിനും ശശിയേട്ടനും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ രഞ്ജിത് സാർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കണം ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് കൈ കഴുകാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച രാത്രി മൊത്തം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് ആസിഫിന്റെ ആസിഫിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ഫുഡ് മാഷാള്ള ആസിഫിന്റെ വൈഫാണ് ആസിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഇപ്പോൾ ആസിഫിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്നാം തീയതിയിലത്തെ പോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാം തീയതി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട അതായത് എല്ലാവർക്കും ബാഡ്ജ് ഒക്കെയാണ് വെറുതെ പായസം കൊടുത്ത് വിളമ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ബാഡ്ജ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓണം മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവൽസും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ആസിഫിൻ്റെ ഭാര്യ സമയാണ് ആസിഫിനേക്കാളും എനിക്കറിയാം ഇന്ന് ആസിഫിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ചേർത്ത
അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആസിഫിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്നാലും ജിസേട്ടൻ എന്ന് പറയും ആദ്യം ജിസ് ജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഓർക്കും ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആണോ ഈ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആണോ ഈ ഒരു സംസാര ചാതുര്യ ആണോ എന്താ ശബ്ദം ശബ്ദം ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണ് ശബ്ദത്തിനെ പറ്റി ജിസ് ജിസ് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പരസ്യത്തിൽ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അത് അത് ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ കോട്ട് പറയേണ്ട വരും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ബൈസൈക്കിൾ തീവിസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ജിസ് കഥ പറയുമ്പോ ഞാൻ ട്വിസ്റ്റുകളോട് ട്വിസ്റ്റുകളോട് ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ജിത്തു ജോസഫിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയൂല്ലേ അയാളൊരു ക്രിമിനൽ ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയൂലേ അതുപോലെ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജിസ്സിന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ ഫുൾ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുകയാണ് ഇത്രയും പാവം ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ പ്രോജക്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അടുത്ത് നമ്മൾ നവംബർ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിൽ ബിജു മേനോൻ ആസിഫ് അലി ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയാണ് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുവരെ പുറത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയാണ് ഒന്നും പറയാൻ ഒന്നും പറയാൻ സിനിമ കണ്ട് അത് ട്രെയിലർ പോലും ചെയ്യാത്ത ചെയ്യില്ല സിനിമയുടെ ചെയ്യില്ല അത് ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചു ട്രെയിലർ പോലും ചെയ്യില്ല സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി അപർണ ബാലമുരളി ഇപ്പൊ നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നറായ അപർണ എല്ലാവരുമായിട്ട് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഏത് നായികയോടൊപ്പം ആസിഫ് അലീനെ കാണാനാണ് ആസ് എ ഡിറക്ടർ ജിസ്റ്റായിക്ക് ഇഷ്ടം രണ്ടുപേരുടെയും പേര് കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് അപർണ ബാലമുരളി എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമയാണ് സൺഡേ ഹോളിഡേ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടുപേരെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് സീൻസ് ഉണ്ട് വിജയ് സൂപ്പർ പൗർണമിയിലും അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഫും ഐശ്വര്യമായിട്ട് കട്ട ഉടക്കാണ് ചെറിയൊരു കാരണം വളരെ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല വളരെ 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 ചെറിയൊരു കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാളായിട്ട് ഞെട്ടി നിൽക്ക ദൈവം ഇനി ഫുൾ ഡേ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉടക്കായി ഇനി രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇവരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ആയിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉക്കരൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിൽ കുഴപ്പം പിടിച്ചിട്ടും ഏ ഒരു വാള് കൊടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടെ വെട്ടിച്ചാവും ആ അവസ്ഥയിൽ ഇവർ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു ഞാൻ ആ റാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭാവനയായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീനാണെങ്കിൽ ജീൻ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ പറയും ഞാനും ഭാവനയും തമ്മിൽ പല സമയത്തും ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കുക ദിവസങ്ങളോളം ഹാണി ബി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വഴക്കിലിരുന്നിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാര വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭാവനയായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നാലും ഞാൻ പറയും ആ അല്ലു അർജുൻ്റെ ഒരു കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വൈഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലു അർജുൻ വരെ മടുത്തത് കേട്ടോ വൈഫ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ പറയുന്ന ആരാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ബില്ല് അടയ്ക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവർ പറയും മറ്റന്നാൾ കട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കട്ട് ചെയ്യരുത് കട്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ബില്ലിന്റെ ഇതായി കോപ്പി ആയിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാർ അല്ലു കുറച്ച് ഡബ്ബി എന്നാണോ അതെ സാർ ഒരു മാസത്തേക്ക് കട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ അല്ലു അർജുൻ ആസിഫിനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണുകയാണ് ഓണം വിഷ് ചെയ്യണം അല്ലു അർജുൻ്റെ ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഇവർ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ തെലുങ്ക് പടത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഈ പ്രപ്പോസൽ തെലുങ്ക് പടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുമില്ല അല്ലു അർജുന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എനർജി അല്ലു അർജുൻ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ പാടുപെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സീനുണ്ട് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട വേണ്ട സി
ഒരു സംവിധായകൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഭയങ്കര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു അല്ലു അർജുൻ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവും മെയിൻ കോമഡി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഓണത്തിന്റെ തലേദിവസമാണ് ബൈസിക്കൽ ദിവസത്തിന്റെ ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അലോചിക്കണം ഒരു സംവിധായകന്റെ ആദ്യത്തെ ഷോട്ടാണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് വിളിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് എടോ ഒന്നുകിൽ തനിക്ക് ഈ പരിപാടി അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതാണ് സത്യം എനിക്കൊന്നും ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാലേ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് അറിയാൻ വരാ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അന്ന് മുന്നൂറോ നാനൂറോ പരസ്യങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംവിധായകനാണ് ഇദ്ദേഹം പുതിയ സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യെറ്റ് അനദർ ഡേ വേറൊരു ആഡ് ഫിലിമിന്റെ ദിവസം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കൊരു സിനിമയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ആഡ് ഫിലിമിന് പോകുന്ന വേറൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസിഫ് എനിക്ക് ഈ പരിപാടി അറിയാം അല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മേക്സ് യു ബോത്ത് കീപ്പ് ഗോയിങ് താങ്ക് യു മീര ഒത്തിരി സന്തോഷം മീരേനെ മറ്റേ വിജയ് സൂപ്പറും പൗർണമി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻസിന് ഏഷ്യനായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മീര ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് പിന്നെ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് തവണ പറ്റിച്ചു ഇനി അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആർക്കറിയാം ആ അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു താങ്ക് യു ലാസ്റ്റ് ഒരു ബ്രില്യൻ ക്വസ്റ്റനോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സ് പ്രസന്റ് സോണപ്പുരം ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഡാസ്ലർ എറ്റാണ് ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ബ്രില്യൻ ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളൊരു സർപ്രൈസ് തരാൻ പോവാണ് ആദ്യത്തെ ഇത് ആസിഫിക്കാണ് ഇത് പറയോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശശി ശ്രദ്ധിക്കണം ശശി പുസ്തകം തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു <laughs> 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 കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കടുവ വന്നു ആസിഫിക്കയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ആസിഫിക്ക കടുവേനെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം തന്നെ കടുവ ഓടി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മാത്രം കടുവ ഓടിയത് ആസിഫിക്ക രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതാണ് കടുവയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആസിഫിക്ക ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് നോട്ട് ഉണ്ട് ആസിഫിന്റെ കയ്യില് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ച് വിഷമിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിപ്പോ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മൊമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കാം പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവരൂ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല വരൂന ഫോട്ടോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മൈക്ക് കൊടുത്ത ചേട്ടന് വിറയില് മാറ്റിട്ട് വിടാം പേരൊക്കെ പറഞ്ഞേ എന്നാ വിറയ്ക്കുന്ന എന്നാ നോക്കി സംസാരിച്ചോ അല്ല എന്തേലും 
തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അലിന്റെ ഞാൻ ടാറ്റു ഊത്താൻ പോകുന്നുള്ള ദൃഢമായ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോ വീട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം ഇതുവരെ <laughs> 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 പത്രത്തിലും മീഡിയാസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും സമയുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത പോലും പടങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് അനില ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ത് ഇത്ര ഒരു ഇഷ്ടം എന്താണ് ആസിഫിക്കയുടെ ഇത്ര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തോ വൈബ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വൈബാണ് ഏത് സിനിമോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ഈ വൈബ് റെസനേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യത്തെ ഉണ്ട് കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സിനിമയിലെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഇതും കാണുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് ഭയങ്കര ടെൻഷനായി എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനെ കണ്ടു സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര കൂൾ അങ്ങനത്തെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇന്ന് നേരിട്ടാണോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ശരിക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാനാന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ചിരിക്കുന്ന ചുണ്ടിന് അറിയുമോ കരിയുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് വിനോയുടെ ഈ സെലിബ്രേഷനോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഓണപ്പൂരം ട്വന്റി ട്വന്റി ടു പ്രസന്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഗ്ലെറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് എന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബിനോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അപ്പോ എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഇന്ത്യ ഗ്ലെറ്റ്സ് പ്രസൻസ് ഓണപ്പൂരം ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ഡാസ് റിട്ടേണ പവേഡ് ബൈ സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം ഇ ഡി എബ്രോഡ് ആൻഡ് റാഗ ഡോട്ട് കോം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആസിഫിക്കോടുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്നേഹം ആസിഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടർ കഴിഞ്ഞ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നടത്തിയ ഒരു യാത്ര ഇനി പതിമൂന്നെന്നല്ല ഇരുപത്താറെന്നല്ല അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് 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 മേൽ പോകട്ടെ ജന മനസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നായക സ്ഥാനത്ത് എന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ സ്നേഹം ഒന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് നിർത്തിയാലോ റെഡിയാണോ ഗേൾസ് നാല് പേരെ ഞാനൊന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആകാനായിട്ട് കം കം ഗേൾസ് ഓക്കെ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന
இந்தியா கிளிட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஓனப்புரம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்டி டூ டைட்டில் ஸ்போன்சர் டாஸ்லோ ரிட்டர்ன் ஆன் டாஸ்லியோ வே டு ஸ்டார்டம் பவர்ட் பை ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் யூ கே அண்ட் யூரோப் டூர் எக்ஸ்பர்ட் ஹெட் அப்ராட் ஃப்ரம் ட்ரீம் டூ ரியாலிட்டி அண்ட் ராகா டாட் காம் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் மியூசிக் இன்ட்ரோடியூசிங் டாஸ்லோ ஷீக் இன் கியூட் நெயில் பாலிஷ் அவைலபிள் இன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஷேட் டாஸ்லோ ஷீக் இன் கியூட் நெயில் பாலிஷ் அட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஓன்லி யூ கே அண்ட் யூரோப்பிலேக்கு டூர் பிளான் செய்யணும் உடன்தனை ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காமில் கான்டாக்ட் செய்ய யூ கே அண்ட் யூரோப் டூர் எக்ஸ்பர்ட் விதேசி படனமானோ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഐഎൽടിസ് ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പഠിക്കാൻ എഡ് അബ്രോഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്